harakati za bongo mkali wa bongo flavor Tanzania Abdul maarufu kama dogo janja nakwaje bro da fresh sana bro kama ka Mungu anasaidia kishada naona ni hatari mzee masaa machache lakini naona viewers wanakimbia kinoma no ah tunashukuru Mungu support ambao nimekuwa nikipata kila siku inazidi kuongezeka kwa hiyo inaweza kuonekana inaweza kuonesha ni jinsi gani uzalishaji wangu wa mashabiki unakuwa mkubwa wa watu wangu wanazidi kuongezeka kadri ya mipya yanavyozidi kukua na mziki wangu kwa hiyo sifa na utukufu navirudisha kwa Mwenyezi Mungu yeah. lakini ni muda mfupi sana mzee umemwachia distance maarifa ni moja kati ya mtu ambaye uko kwenye familia moja au sio ameachia mkwaju wake lakini uh, umempandishia inakuwaje uh, mimi nadhani kama kampuni na ni mpya uh, inahitaji kuachia kazi nyingi sana kwa ajili ya kutengeneza nafasi pia ya sisi kuendelea kufanya kazi na vitu kama hivyo kwa hiyo sometimes tunajikuta ina atakutu pia space sana kwa sababu atakiu pia tuwe kimya uh, kila mtu anahitaji ku, ku, kuongeza kitu kwa hiyo kwa nguvu ambayo tumekuwa tuki, tuki, tukiwa nayo na ndo wakati huu kwa hiyo nadhani ni wakati mzuri sana wa kupushiana sisi kama sisi na ndo maana unaweza kukuta maarifa katoa nyimbo iki wiki inayofuata naachia mimi wiki inayofuata labda sababu nikitoka mimi anakuja gaza akitoka gaza anakuja na maliza madi kwa hiyo ni utaratibu pia wa kampuni na kampuni ni mpya kwa hiyo nadhani biashara yetu inabidi changanye mapema yeah sasa so, uh, kishada haraka haraka mimi kishada inanyijia vitu vingi sana si unanielewa na kwa nafikiria vitu vingi lakini mimi ndani nimesikiliza ile ngoma naona kama unazungumzia mapenzi zaidi idea imekuwaje yani kuita ngoma kishada alafu nikasikia uh, mapenzi mle ndani uh, ni mapenzi ambayo yanaweza kulenga namna moja ama nyingine kijana ambaye aliachwa kisa ana kitu ana nini kwa hiyo akarudi kusafa na bado akaendelea kumpa imani mwanamke kwamba mimi naendelea kuwaso kuna huku lakini mwisho siku tutakuwa pamoja niombeni pate nini na nini. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaweza kumtokea mtu yeyote au kinatokea kwa watu. Kwa hiyo nimeomba kitu ambacho kiko sana kwenye uhalisi ambacho nimekiona kimetokea kwa baadhi ya watu wengi sana ambao hata wamenizunguka. Sasa lile neno kishada lile wewe umelichukuliaje? Yaani ume yani unamaanisha nini ukisema kishada? Uh, kishada ina maana nyingi lakini kishada memba huyo Nimeanisha ni kishada ya 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 ya, 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 ya speed kali yani ya mimi na we yani ya mimi na we kama upepo na kishada unajua ukiwa kwenye pikipiki ile ukiwa nakimbia au kwenye kitu chochote unakimbia upepo unakuwa unakuja kwa hiyo ndio iko kwenye tafsiri hiyo ya yeah. well ni speed kali ile yeah, ya yeah, ni speed kali kwamba napata pesa nitarudi mimi na yeye yeah, ni speed kali yani i always kuisha hivi hivi kiraisi Yeah. Ile kura siku na sauti sauti mle nimezisikia zile. Zile ni za kwako pia au kuna mtu aliingia katikati ya? Ah uh, ile kura ya oh we ta na na ta. Ile ta na na zani ni Daxo mwenyewe tu utundu wake ambao kucheza na keyboard pale ni producer aliongea. Yeah. Na uzuri Daxo yuko hapa pia. Yeah. Yeah. Okay, umekuwa unafanya kazi sana na Daxo au MJ Record kwa muda mrefu sana. Kuna nini hapa? Mnaubia pale au? Daxo Uh, mimi na Daxo kwanza nje ya mziki tuna maisha mengi sana. Kwa sababu mimi na Daxo tunakaa lakini tunaweza tusirekodi au tusifanye nini? Tukaishi tu maisha mengi we na tusifanye muziki. Lakini ndapo tunaingia studio basi tunafanya kazi. Kwa hiyo nadhani ni, ni producer ambaye niko naye comfortable sana nikiwa studio. Yeah. Safi sana. Uh, Msema kishada ni ngoma ambayo inazungumzia mapenzi. Unajua dogo janja walikuwa kwenye maisha ya ndoa na vitu kama hivyo lakini kuna vitu vingi hapa katikati vilitokea. Uh, watu wanaelewa. Lakini kuna taarifa ambazo zipo sasa hivi zinasema mtu aliyekuwa mkeo anaenda kuolewa au anafunga ndoa na mtu mwingine. Wewe taarifa hizi umezipata na kadi umepewa au? Hapana kiukweli. Mimi si si si, 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 si kabisa na vitu hivyo kwa sababu ni, ni, ni mtu ambaye nilisha move on uh, niko na mpenzi wangu na sidhani pia kama itakuwa ni busara kumzungumzia hapa lakini kitu ambacho kama kweli kipo basi ni jambo la heri na ikawa ya heri Mwenyezi Mungu amsaidie akawe mke mwema na jamaa akawe mume bora kwa hiyo mimi niko na mahusiano yangu mengine kabisa kwa hiyo sidhani kama itakuwa ni busara au hekima kuzungumzia vitu ambao vilipita kwenye maisha yangu tayari na naishi katika wakati ambao liopo sana lakini kama ipo Mwenyezi Mungu amsaidie pia 
Lakini taifa zinasema kwamba yule jamaa ambaye anaenda kufunga naye ndio unafahamiana naye. Sijajua kiukweli. Sijajua, sijajua. Ni ni mtu ambaye sijaonana naye na miezi mingi sana. Tujawasiliana na miezi mingi. Ni mtu ambaye mimi ujue ni mtu ambaye nikitoa mgongo wanaishi maisha mengine kabisa pasina chuki pasina kinyongo kwa hiyo sizani kama nafahamiana na huyo mtu kwa sababu hata pia sizani ka, sizani kama niko kwenye sai kwa watu ambao hata nikikaa nao wanaweza kumzungumzia mtu yoyote ambaye mimi nishekuwa naye kwenye mahusiano yeah na umeishi na yule bin, uh, yule mama kwa muda mrefu au sio uh, umepitia kwenye maisha ya raha kidogo na shida kidogo pengine mtu ambaye anaenda kumuoneza kwampa ushauri gani ili <laughs> asiteleze ambapo uliteleza akaze moyo akaze moyo moja tu <laughs> akaze moyo au <laughs> <laughs> mwanaume yeah. ni mtu poa by the way ni mtu poa hata yule bibi ni mtu poa ni ni mtu poa yani ni mtu ambaye ana stick kwenye mahusiano pia yeah kuna maana wewe ndio ulishinda No, mimi ni mtu ambaye sijai kuwa na mahusiano zaidi ya mawili pia. Yeah. Okay. Uh, watu wengi tunaona wakiachana na wapenzi wao imetokea kwa juks. Ameachana na Vanessa, ameruka zake nje. Wewe pia vipi? Tumeenda nje au tuko ndani ya nchi bado? Ah, mimi ni mzalendo. Mzalendo. Hutaki <laughs> kupoteza. Dada zetu ata sijana kila nani bwana. Eh, mimi niko hapa. Au toki. Niko hapa. Niko kwenye mahusiano ambayo yako strong, yako serious. Uh, nampenda mpenzi wangu ananipenda tunapendana kwa hiyo kitu ambacho mimi naamini ni kuwekeza katika furaha lakini unatarajia pia kufunga ndoa nyingine kwa sababu inaruhusiwa uh, ni vitu vya heri sana hivyo ni vitu vya heri sana lakini ikatokea kwa mfano nimefanya ndani ya muda huu sizani kama itakuwa ni sahihi kwa sababu pia hata watu wengi watanauka kurupuka au wanafanya vitu kwa sababu ya kitu fulani ni vitu ambavyo mimi na viskip sana kwa sababu mimi naamini kama mpenzi wangu ananipenda na mimi nampenda na tupo kwenye mahusiano ambayo yako strong basi huko tunafika pasina kero pasina shida kwa sababu tunapendana Yeah. Umesha ndoa ambayo umepitia kuna kitu gani ambacho umejifunza? Japo watu wengi wanasema umri wako sio ulikuwa mdogo na nani. Lakini kwa hivyo vyote, wewe kitu gani ambacho umejifunza kwa maisha ya ndoa ambayo umeaishi? Ah, mimi nimejifunza ndoa ni kitu ambacho kinahitaji uwe na koromeo uwe na kifua. Yeah, uwe na koromeo uwe na kifua. Usio pia mtu wa mambo mengi sana. Utapoteza. Na ukisha ipoteza ndoa ya kwanza kuja kuingia kwenye ndoa ya pili na bidi uwe makini sana kwa sababu ya pili kikushinda ukiingia kwenye tatu ni kitu cha aibu pia sana yeah. sasa watu wengi walikuwa wanasema kwamba bwana dogo janje kwa yule mama kama ana kauli hivi kwamba mama ndo una kauli ya mwisho uh, huko ambako tunaenda sasa hivi ni umerudi huko kwa ambako ulitoka au kidogo umetafuta watu ambao unaendana nao kidogo yani ile age size yani sijai kukosa sijai kukosa kauli hiyo <laughs> itwaza achana nayo kabisa mi ni mwanaume ni mtu ambaye nina fikra ni mdogo kweli lakini ni mtu ambaye nina vision kubwa sana 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 kwa hiyo ni mtu ambaye naamini sana katika vision yangu kwa hiyo sizani kama niko huko na hata huko ambako niliko Ujue sio lazima wewe ndio huo unasikilizwa wewe unasikiliza kikubwa ni kusikilizana. Um, wazee wanakuambia hamna kitu bora kama maelewano. Nikielewana basi mnafika mbali. Lakini sio kwamba mmoja awe juu mmoja awe chini. No. Na hata sometimes inapotokea ukiwa chini au ukiwa juu ni heri kama itakuwa endapo unakuwa chini kwa ajili ya kuepusha shari au unakuwa juu kwa ajili ya kuiondosha ile shari. Yeah bara wasanii wengi sana ndoa zinawashinda ujue hata ndugu zetu nasikia ndoa zao ziko hati hati unaelewa eh uh, wewe ni mtu ambaye umekuwa kwenye mahusiano ya ndoa lakini pia uko kwenye mahusiano na vitu vingine kama hivyo unawaambia nini sasa wasanii ambao wanatarajia kuingia kwenye maisha ya ndoa kwa experience yako waso um, nadhani wa, 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 warudi kwa wale wapenzi wao ambao waliwapenda before ni kitu kizuri zaidi kwa sababu ni mtu ambaye kama aliweza kuvumilia una hela una fame una chochote 
ni kitu kizuri. Hii mambo ukioshakuwa na fehemu ukishakuwa kio uh, kila mtu anataka ajimulike na kwa hiyo ni huwa ndo mwisho wa siku inapotokea kwamba mwisho wa siku naye akaja kuwa basi anajulikana ni mke wa fulani kuna kwa, kuna igwa anakuwa nayo sasa amwezi ku survive inabidi upate mwanamke kweli so mwanamke ambaye anaamka anapaka make up anaenda viwanja mwanamke ambaye alijui jiko mwanamke wewe ni inahitaji vitu fulani hivi hevi sana kwa hiyo nadhani wanawake ambao wametoka na mtani ni kitu kizuri au wameanza nao from the scratch yeah safi sana Ah uh, lakini jenje nimeona wewe na, 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 na Raven ni watu ambao mlikuwa washikaji wakati Raven yuko na Madi pia. Wewe na Raven mna muda gani amwasiliani au amuonani? Raven. Raven ni ndugu yangu, ni brother. Ni brother yangu, ni rafiki yangu, ni mtani wangu pia. Ni mtu ambaye tunaheshimiana, tunapendana, ni mtu ambaye anaweza kufeel maumivu yangu muda wote na mimi kufeel maumivu yake muda wote kwa hiyo pia tunaheshimiana sana. Lakini majukumu yetu tu ndio ambayo yanatukibize. Kwa mfano uh, leo kaenda Marekani. Unaona eh? niko na mishe zangu kama hivyo za ku release nyimbo nini na nini. Kwa hiyo lakini inapotokea wasawa kuonana tunaonana na ndio maana tunaona sometimes naenda studio kwake. Unaona hata nyimbo ya maarifa hii tume tume tumefanya kwa puizo nikamwambia uko pizo kibaa maarifa ya mtu amishe project pia wapi kwa doni akaiguse nikaongea na Ray tukaenda studio kwake tukamaliza kwa ni mtu ambaye tuna mahusiano mazuri sana kitu gani ambacho tunamwambia watu wako sasa hivi nawapenda nawapenda sitoangusha waendelee kuangalia wimbo wangu mpya wa Kishada hii unapatikana katika platform zote uh, YouTube unaweza kuipata katika channel yangu dogo janja au ya kuporesi ukaenda kwenye YouTube channel yangu pale au kwenye Instagram yangu biograph pale uka click ile link ika kupeleka pale na unaweza kuiona video moja kwa moja kwa hiyo tuendelee kwa enjoy muziki mzuri hivi kwenye ile account tulipandishaga ile ndoa yetu kwao tunaishusha au tunaiacha ni content <laughs> ipo aishuki haiwezi kushuka pia mimi ni mtu ambaye soa mtu vitu hivyo ndio maana ukikuta kwenye page yangu utakuta bado kuna picha zangu na ex wife wangu utazikuta mimi si mtoto sijui sina mambo ya kufutafuta vitu maana ya nini memories ziko kwa ajili ya kuishi yeah kila nikikuna haki ya Mungu naliaga machozi kila kuna sina wa kuyafutaga nataka nini nikupe mradi usinitupe hey Hey, oh mama mama we moyo ni niko mwe upenjo ni gande kama kupi. Hey, hey, oh mama mama we nataka tuishi peace. Ataka sina mane. Tuko meshe wa bish. Paka si tufanane. Yani mi na we, yani yani mi na we. Kama embe za kibada. Yani mi na we, yani yani mi na we. Kama pepo na kishada. Oh we. Au subana janjaro ngare naro republic. Au subana natiza maharakati za bongo.